ಶ್ರೀ ಮಾಧವಾನ್ ವಯ ಸುಧಾಂಬುದಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುರುವರ್ಯ ಕೃಪಾಕ್ತಚಕ್ರಂ ಶ್ರೀನಗ್ಯರಂಗಯತಿ ವರ್ಯ ಕೃತಾತ್ಮರಕ್ಷಂ ವಂದೇ ಸದಾ ವರದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರಂ ಭಾರದ್ವಾಜ ಶತಾರಿ ಶುಭ ಗುಣಾನ್ ಪಂಡಿತೇಂದ್ರಂ ಭಜೇಹಂ ಶೂನು ನಾರಾಯಣ ಸಂಸ್ಕಾರ ಗ್ರಂಥಾಂದೀದರೀಷಾರೇಹೇಮದ್ವೇದಾಂತರಾಮಜ ಮುನಿ ಕರುಣಾಲಬ್ಧವೇದಾಂತಯುಗ್ಮಂ ಶ್ರೀಮಶ್ರೀವಾಸೋಗೀಶ್ವರಗುರುಪತೋರ್ಪಿತಸ್ವಾತ್ಮಭಾರ ಶ್ರೀಮಶ್ರೀರಂಗನಾಥಾಕ್ಷಾಶ್ರಮ ತಂ ಶ್ರೀಮದ್ವೇದಾಂತರಾಮಜಮುನಿಮರಂ ಸಂಶಯೇದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರಂ ಶ್ರೀಮನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಯ ಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತ ಸದಾ ಹೃದಿ ಪ್ರಣಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮುನಿ ಪ್ರತಿಘಿಣ್ಣಾತು ಮಾಮಕಂ ಪ್ರಸಾಧಯತಿ ಯತ್ಸೂಕ್ತಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಧಿಕಾನ್ ಶ್ರುತಿ ಅಸ್ಮದ್ಗುರು ಪರಂಪರೆಯೇ ಪಾದವಿಗಳ ಮಹಿಮೈಂಗ್ರ ತಲೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಭದ್ರತೆಯಿಲ್ಲ ವಾದಿವಾಸ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಅಂಜು ಶ್ಲೋಕಗಳುಡೆಯ ವಿಶೇಷಾರ್ಥಗಳ ಕ್ರಮೇಣ ಅನುಭವಿಸೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಕೊಂಡು ಆರಾಧು ಶ್ಲೋಕಮಾಹ ದತ್ತೇ ಮುಕುಂದ ಮಣಿಪಾದುಕಯೋ ನಿವೇಶಾತ್ ವಲ್ಮೀಕ ಸಂಭವ ಗಿರ ಸಮತಾಮಿ ದಂಗ ಪ್ರವಾಹ ಪತಿ ಕಿಯಾಮುನಾ ಸಲೀಲಾಭಿಷೇಷ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶ ಸೈಕರ ಅಡಿಯೇ ನೀಚಂದ ಅಡಿಯನ್ ರೊಂಬ ತಾಳ್ದ ಬಂದ ಅಡಿಯನ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಂಡ್ರದನಾಗ ಇಂದ ಪಾಲ್ಬಿಕಿ ಏನಾದ್ರೂ ದೋಷಮ್ ಏರ್ಪಡುಮಾ ಅಲ್ಲದೆ ತಾಳ್ವು ಉಂಡಾಗುಮಾ ಮುರು ಕಾಲು ಕಡೆಯಾದು ಅಪ್ಪಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಏರ್ಪಡಾದು ಅಡಿಯನ್ ಪಾದುಗೆ ಪತ್ರಿ ಪಾಡ್ರದು ಕೂಡ ಅಂದ ಪಾದುವಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಪೆರುಮೇ ತಾನ್ ಸೇರ್ಪಿಕ್ಕಂ ಇಪ್ಪೋ ಮಂದ ಮದಿಯುಡೆಯವನಾನ ಅಡಿಯೇ ನೀಚನಾನ ಅಡಿಯೇ ಇಂದ ಪಾದುವಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಡ್ರೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅಡಿಯೇನುಡೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಂದ ಉಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವ್ಯಾಸರು ಪೋಂಡ್ರವರುಡೆಯ ಶಿಶುಕ್ತಿಗಳು ಎಪ್ಪಡಿ ಸಿರಪ್ಪ ಅಮೈಂದದೋ ಅದೇ ಮಾರಿ ಅಡಿಯೇನುಡೆಯ ಇಂದ ಪಾದುವಾ ಸಹಸ್ರವು ಸಿರಪ್ಪಾಗ ಅಮೈವೆಂಡದಿಗೆ ಅಡಿಯೇನಕ್ಕೆ ಕೊಂಚಮ್ಮ ಸಂದೇಹಮ ಇಲ್ಲ ರಂಗನಾಥನುಡೆಯ ಇಂದ ಪಾದುಯುಡೆಯ ಮಹಿಮೆಯ ಪಟ್ಟಿ ಅಡಿಯೇನ್ ಪಾಡಿಯದಾನ ಇಂದ ಪಾದುವಾ ಸಹಸ್ರಂ ಗ್ರಸ್ತೋತ್ರ ಕೂಡ ವಾಸ್ತವಮಾ ಪಾತ್ರೋನ್ನ ಇಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಾನ ಸದೃಶಮಾನ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗಾನ ಒಂದು ಪೆರುಮೆಯೇ ಕಟ್ಟಾಯ ಪೆರು ಇದರ ಅಡಿಯನಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವ ನಿಶ್ಚಯತೋಡ ಇರುತ್ತೆ ಆಕಾಶಾತ್ ಪತಿತಂ ಕೋಯ ಯಥಾ ಗಚ್ಚರಿ ಸಾಧರಂ ಸುಯುವ ಎಂಗೆಯೋ ಕಾಟ್ಲಿಯೋ ಮೇಟ್ಲಿಯೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಊರಿನ ವೀದಿಗಳಲ್ಲೇಯೋ ಇಲ್ಲ ವೆಳಿಪಡತಿಯೋ ಎಂಗೆಯೋ ಎಪ್ಪಡಿಯೋ ಪೈಯರ ಮಳೆಯಾನದು ಕಡಸೀಲ ಎಂಗ ಪೋಯ್ ಸೇರದು ಸಮುದ್ರ ತಳದ ಪೋಯ್ ಸೇರದು ಓ 
நம்ம தெருவில் அந்த சாணி மூத்திரம் சாக்கடை கிடை எல்லாம் அது நாங்கள் அதில் மழை பெஞ்சு போகிறது அந்த நதி கால்வாயாக பெருக்கெடுத்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆற்றுல போய் விடுறது அது அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஆற்றுல இருக்கிறது அது போய் காவேரியிலோ கஞ்சியிலோ விடுறது அப்புறம் சமுதிரத்தை போய் சேர்றது இந்த காவேரியிலோ கங்கையிலோ இந்த சாக்கடை திருமி கலக்கிறதுனால அந்த காவேரியினுடைய அல்லது கங்கையினுடைய அல்லது புனித தன்மை கட்டு போதுமா என்ன இந்த சாக்கடை தண்ணி போய் சேர்ந்துது அதுவும் கங்கை நீர்னு சொல்லிட்டுதானே அது சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கிற பகுதிகளில் இருக்கிற வாத்தி தாமாடுறதும் அதை பரம பாவனமாக தானே நினைக்கிறா இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்றாரிங்க கங்கா முதல்ல வரது அதுல யமுனை போய் கலக்கிறது இல்லையா திருவேணி சங்கம்னு அலகாபாத் இல்லையா அங்க போய் இந்த யமுனையானது கங்கையோட கலக்கிறது அத்தனை டெல்லி சாக்கடையும் அந்த யமுனையில தான் வருது அது கங்கையில போய் கலந்ததுனால அந்த கங்கையினுடைய புனிதத்தன்மை கெட்டு கொடுத்தா இல்லையா அப்போ இது கங்கா ஜலம் இது காவேரி இது யமுனை ஜலம் அப்படின்னு தனியா சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் பிரிச்சு பேச முடியுமா ஒரு காலம் முடியாது ஏன்னா ஒன்று ஒரு ஒன்று ரெண்டர கலந்துருக்கு அதனால அந்த யமுனா ஜலமும் கங்கையில போய் கலந்ததுக்கு அப்புறமும் அது கங்கா ஜலமா தானே ஆறது அப்படி இப்போ முன்னால நல்ல மழை பெஞ்சு சாக்கடை தண்ணி போய் சேர்ந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த கங்கையில போய் அது சேர்ந்தது சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அது அதுக்கப்புறம் அது கங்கா ஜலமாக தான் பார்க்கப்படுறது இது தெரு நீர் இது எமுனை நீர் அப்படின்னு பார்க்கப்படுறதோ இல்லை அது யாராவது பிரித்து பேசுகிறாளோ அப்படி ஒரு காலம் இல்லை அப்படி அடி என்ற பண்ணுறதான இந்த பாதுகையை பற்றிய சோத்திரமான பாதுகா சகசிரம் இதை பற்றி இந்த உலகத்தில் உள்ள மக்கள் என்ன பேசிப்பா ஆஹா இதுவும் ஒரு ராமாயணம் போல தானே இருக்கு அதனால இந்த பாதுகா சகசிரமும் வால்மீகி இயற்கையதான அந்த ஸ்ரீமதி ராமாயணம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டா இப்போ அந்த கங்கையில போய் அந்த தெருவில் இருந்த சாக்கடை தண்ணி போய் கலந்துது அப்போ கங்கை நீருக்கு அந்த பாபங்களை போக்குகிறதான தன்மை இருக்கு அப்போ இந்த சாக்கடை ஜலத்துக்கும் கங்கையில கலந்ததுனால அந்த பாபத்தை போக்குறதான சக்தி வந்துடுச்சா இல்லையா அதே மாதிரி அடியனுடைய உக்திக்கும் இந்த பாதுகா சகசிரத்தை அடிய கவனம் செலுத்தினால இந்த ராமாயண சூழ்ச்சியினுடைய பெருமையை அது தானாகவே வந்து சேரும் அப்போ ஸ்ரீமதி ராமாயணத்துக்கு அடிய பண்றதான இந்த பாதுகா சகசிரம் சமானமாயிடும் ராமாயணத்தை ஒருத்தன் சேவிக்கிறதுனால அத பிரவச்சனம் பண்றதுனாலேயோ கேட்கறதுனாலேயோ ஒருத்தனுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் உண்டாகிறதோ ஹிதங்கள் உண்டாகிறதோ நல்லது நடக்கிறதோ அதெல்லாம் அடியருடைய இந்த பாதுகா சகசிரத்தை சேமிக்கிறவாளுக்கும் கேட்கிறவாளுக்கும் கட்டாயம் உண்டாகுமா இல்லையா நிச்சயம் உண்டாகும் ஏன்னா இது இந்த ராமாயணம் மாதிரி அப்போ எப்படி கங்கை ஜலத்துல போய் சாக்கடை ஜலம் கலந்த அப்புறமும் கூட அந்த சாக்கடை ஜலமத்துக்கு ஒரு புனிதத்தன்மை வந்துடுச்சோ அது பாபத்தை நீக்கக்கூடிய சக்தி அதற்கு கிடைக்கிறதோ அதே மாதிரி மந்தமதின அடியன் பண்ண சோகமா இருந்தாலும் கூட அந்த ராமாயணத்தோட அது போய் சேர்றதுனால எப்படி இந்த சாக்கடை தண்ணி கங்கையில போய் சேர்ந்து புனிதம் அடைஞ்சதோ அந்த மாதிரி அடியனுடைய பதுகாசிரமும் ஒரு புனிதத்தன்மை அடையும் என்பதில் அடியனுக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை 
இப்போ ராமாயணத்தை ஒரு பிரமாண ஸ்லோகமா அங்கே எடுத்து காட்டல எல்லாரும் ஆச்சாரியெல்லாம் எடுத்துருக்கா அந்த மாதிரி இவ்வளவு பிரமாணமாகிற தன்மை இந்த அடியனுடைய பாதுகாசத்துக்கும் பிற்காலத்துல வந்தே தீரும் ஏன்னா இந்த பாதுகாசவசனத்தை கூட எல்லாரும் படிப்பா பாராயணம் பண்ணுவா பிரவச்சனம் பண்ணுவா அப்போ அது அந்த பதுகாசத்தை பாராயணம் பண்ணுறவாளுக்கோ இல்லை பிரவச்சனம் பண்ணுறவாளுக்கோ அதை கேட்குறவாளுக்கோ அவருடைய பாபத்தை போக்கி கட்டாயம் இது ஒரு நல்லதை பண்ணுங்கிறதுல அடியனுக்கு எந்த சந்தேகம் இல்லை அதனால இந்த பாதுகாசகத்துல பாதுகளுடைய மகிமையை பற்றி வேதாந்த தேசிகனான அடியே தோற்றம் பண்றதுனால அந்த பாதுகைகளுக்கு எந்த விதமான ஒரு தோஷமோ அபசாரமோ நிச்சயம் கிடையாது அப்படின்னு ரொம்ப உறுதிபட தத்தே முகுந்திரமணி பாதுகையோ நிவேசாது அத்தியுத்தமா ஆறாவது ஸ்லோகத்தை சொல்லி அதை தலை கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏழாவது ஸ்லோகமான அந்த பாதுகாசத்துல விஜாபயாதிபந்தீதிபிரமபாதுகேஸ்வாஞ்சமாசிதே இந்த பாதுகாசத்துல அது என்ன விஷயத்தை பேச போறது இந்த பாதிகளுடைய மகிமை பத்தி தானே பேச போறது அந்த பாதிகளுடைய மகிமைகள் மிக ஒசந்ததா இல்லையா அத பாக்கணுமே தவிர இத பண்ணவனான வேதாந்த தேசிகனான என்ன யாரும் பார்க்க வேண்டாம் இதுதான் சுவாமியினுடைய மனோபாவமா இருக்கிறதா இந்த ஏழாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம தெரிவிக்கணும் அந்த பாதுகளிடத்தில் சுவாமி தேசிகன் பிரார்த்திக்கிறார் ஹே பாதுகாதேவியே எனக்கு இந்த பாதுகாசத்தை பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால கொஞ்சம் லேசா பயம் இருந்தது ஆனாலும் பாதகம் இல்லை கவலைப்படல ஏன்னா சாதுக்களான பெரியோர்கள் இதை செவிமெடுத்தார்களே ஆனால் இதை தங்கள் காதுகளினால் கேட்டார்களே ஆனால் அல்லது இதை வாசிச்சாள்னா அந்த பாதுகாசிரசனத்தில் இருக்கிறதான குணம் என்ன தோஷம் என்ன அப்படின்னு இந்த ரெண்டையும் பிரித்து பார்த்து அவ தெரிவிக்கக்கூடிய சக்தி உடையவர்கள் அதனாலே அவர்கள் இதை அங்கீகரிக்க இப்போ அந்த சாதுக்குள்ளான சந்தகான்னு சொல்ற அந்த மகனீயர்கள் இருக்காள அவளுக்கு இது இந்த அடியன் பாடுறதான பாதுகா சரசத்துல குணம் என்ன இருக்கு தோஷம் என்ன இருக்குன்னு ரெண்டும் தெரியும் அந்த ரெண்டையும் பிரித்து பார்த்து அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கூட சக்தி உடையவர்கள் தான் அவர்கள் அவர்கள் இதை அங்கீகரிக்க வேணுங்கிற பிரார்த்தனைய அந்த பெரிவாரிடத்திலே இந்த ஸ்லோக ஏழாவது ஸ்லோகத்தினாலே நம் சுவாமி தேசியன் வைக்கிறார் அது எப்படிப்பட்டதுன்னு கேட்டா ரொம்ப கிருப்பையோட கருணை மிக்க மனசோட அதை படிச்சு அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதை உத்தோஷிக்கணும் கொண்டாடணும் ஈச்சனான வேதாந்த தேசிகனான அடியே கவனம் பண்ற இயக்க இந்த பாதுகாசம் சிறந்ததான கிரந்தம் 
நல்ல மகனீயர்களாலே எப்பொழுதும் கொண்டாடப்படத்தக்கதாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு வாதுபியை பிரார்த்திக்கிறார் சுவாமி தேசிகர் சரி அப்போ பெரியவர்கள் கொண்டாட தகுந்த விதத்திலே இருக்க வேணும்னா ஒரு கவி தான் இயற்றும் கவிதையில நல்ல ஊற்றத்தோட கவனமா இருந்து நல்ல சொற்களை அமைத்து நல்ல கருத்துக்களோட பாடணும் இதுக்கு பாதிரி என்ன பண்ணும் ஏன் பாதிரிகிட்ட போய் ஏ பாதிரியே இந்த கிரந்தம் பண்ண அடியன் பண்றதான இந்த பாதுகாசுர சிரமங்கிறதான ஒத்திர கிரந்தம் அந்த சொத்துக்களான நல்லவர்களாலே கொண்டாடத்தக்கதாக இருக்க வேணும்னு அங்கே பிரார்த்திக்கிறாரே ஏன்னா லோகத்துல எல்லார்ட்டையும் அசூல் இருக்கு அதுவும் நல்லா சாஸ்திரம் வாசிச்சவர் கவர்வோம் அவாள்கிட்ட அது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அது எப்படி ஏற்படுறதுன்னா ஒரு நல்ல விஷயத்துல தோஷ ஆரோபணம் பண்றோமே அதுதான் அதுதான் அசூய அடியேன் ஒரு ராத்திரியில அதுலேயும் நாலியாமம் உள்ள அந்த ராத்திரியில ஒரு யாமத்துல ஆயிரம் ஸ்லோகங்கள் இயற்றும்படியான ஒரு நிலம வந்தது இதுல அடியனுக்கு கிஞ்சித்தும் இஷ்டம் இல்லை ஏன் இஷ்டம் இல்லைன்னா ராமானுசர் திருவடி சம்பந்தம் சில வந்த ஒரு பாகவதோத்தமரோட போட்டி போடுறது சரியில்லேன்னு என் மனசுல பட்டதுனால அப்படி அவருக்கு அந்த போட்டியை நான் ஓத்துக்கிட்டு அந்த பாதுகாசாஸ்திரத்தை பண்ணினேன்னா அது பாகவத பிரச்சாரத்துக்கு அடிகோலுமா இல்லையா அதனால இதுல அடி எனக்கு கிஞ்சித்தும் இஷ்டம் இல்லாத இருந்தது இது அந்த பாகவதரிடத்துல மட்டும் பிரச்சாரம் இல்லை அடி எனக்கு இந்த பாதியிட பத்தி சொல்றேன்னு எத்தையோ கண்ணா பண்ணான் போனாமானான்னு சொன்னேன்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த பாதிகளும் கூட அந்த அபசாரம் ஏற்படும் ஏற்படுமே அந்த பாதுகா அபசாரம் கூட அடி எனக்கு சிந்திக்குமே இப்படி நான் இந்த ஸ்லோகங்களை இயற்றி சாதுக்களான பாகவதர்கள் அதை பற்றி இதுல இந்த தோஷம் இருக்கு இங்கே தப்பு இருக்கு அப்படின்ற ரீதியில அவள்லாம் சொல்லிட்டே போனாள்னு வச்சுருவோம் அது பாதுகே ஒரு அபசாரமாக போய் முடியும் அப்படி நேர்ந்தால் அது அடியனுக்கு ஒரு அனிஷ்டம் தானே அது அடியன் தவிர்க்க வேண்டிய பாபம் தானே அது இப்போ பைத்தியகாரத்தனமா அடியன் ஏதோ இந்த பாதுகாசம்னு ஒரு நூல் கிரந்தத்தை பண்றேன்னு முன் வந்திருக்கேனே இது பாப ஹேதுவா இது பாபம் நேரிட அடியனுக்கு நிச்சயம் காரணமாகும்னு தோன்றதே என்ன சரி என்ன பண்றது நீங்க கேக்குற விட்டுடு பண்ணாத அப்படின்னா இல்ல நான் இத பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு இறங்கே அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு நிச்சயமா என் மனசுல அத படுறது சொல்றேன் இப்போ என்ன நமக்கு வேணும்னு நாம நினைக்கிறோம் பகவத் அனுகிரகமான எம்பெருமான் எம்பிராட்டியினுடைய அனுகிரகம் நமக்கு வேணும் அந்த எம்பெருமானுக்கு சர்வ காலங்களிலே சர்வாவஸ்தையிலேயும் கைகரியம் பண்றவளான அந்த பாகவதருடைய அனுகிரகம் அடி எனக்கு வேணும் இது எல்லாத்தையும் காட்டிலும் எந்த பாதுகையை பற்றி அடி என் தோத்திரம் பண்றேனோ அந்த பாதியினுடைய அனுகிரகம் அடி எனக்கு வேணும் அந்த பாதிகள் யாரு சக்ஷாத் நம்மாழ்வார்தானே 
அந்த நம்மாழ்வாருடைய ஆழ்வார்களிலே அச்சாரிய கோஷ்டியிலே விளங்குபவரான அந்த நம்மாழ்வாருடைய அனுகிரகம் அடியேனுக்கு அப்புறம் இந்த பாதுகையினுடைய மகிமையை முதலில் உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்தினவன் அந்த வால்மீகி தானே அதனாலே ஆதிகவி வால்மீகி மகரிஷியினுடைய அனுகிரகம் தோணும் இதெல்லாம் எனக்கு நிச்சயம் கிடைக்கிறது அதனாலே தப்பு ஒரு காலும் வராது அப்படின்னு என் மனசுல ஒரு திருடமான எண்ணம் வந்தது அதனாலே இந்த பாதுகாசல் சிறப்ப பண்ண ஆரம்பிச்சேன் இப்போ போட்டி போட்டவரும் அடியனுக்கு ரொம்ப கிரியேசு கொடுத்துதான் இப்ப அவரும் அவருடைய சுகுருத்துக்களும் இந்த பாகவதனான அடியனுடைய இந்த பாதுகாசனசுத்த குழுத கட்டாட்சிக்கு இங்கெல்லாம் தப்பு பண்ணிருக்கேடாப்பா இங்க வியாக்கரண ரீதியா தப்பு இங்க சம்பிரதாயீதியா தப்பு இங்க அக்ஷரமே தப்பா இருக்கு அப்படின்னு அந்த தப்ப அவ அடியனுக்கு எடுத்து காட்டினா அது ரொம்ப நல்லது அதனால அடியன் கோபப்பட மாட்டேன் ஐயோ அடியனுடைய கிரந்தத்தை இந்த மாதிரி தூஷிக்கிறாளேன்னு நினைக்க மாட்டேன் அது அடியனை திருத்தி கொள்றதுக்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமாக அமைஞ்சுதேன்னு அடியன் சந்தோஷத்தான் வருங்க இப்போ நம்ம முதுகுல என்ன இருக்கு இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது அத புரத்தியார் சொன்னாதான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் தானே அந்த அழுக்க நாம நீக்கி கொள்ள முடியும் அந்த மாதிரி அடியன் பண்றதான இந்த பாதுகா சகசனத்துல ஏதாவது அக்ஷர பிழையோ இலக்கண பிழையோ கருத்து பிழையோ ஏதாவது இருந்ததுன்னா அத அடியன் யாரோட போட்டிக்காக இந்த பிரசனா அவரோ அல்ல அவரை சேர்ந்தவர்களான பாகவதோத்தமர்களோ எனக்கு சுட்டி காட்டினார்களே ஆனால் அடியன் கோபப்பட மாட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் ஏன்னா அடியன் தப்பு அது எனக்கு தெரியாது அவ காட்டினதுனால அந்த தப்ப இன்னும் திருப்பிச்சிறதுக்கு அடியனுக்கு ஒரு அவகாசம் ஏற்படுறது அதனால அவளுக்கு கிருத்தியபூர்வமா என்னுடைய வந்தனத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னார் சரி இந்த தோஷம் அடியன் மேலதான் ஏற்படுமே தவிர இந்த பாதுகா சகசனத்துல ஒரு காலும் இருக்காது சரி யாரா அசூயினாலே தோஷம் சொல்ல முடியுமா சரி அப்படியே சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு அது அடியனுக்கு தானே அனிஷ்டம் அனிஷ்டம் தோஷத்தை சொல்லி அதன் மூலம் அபசாரப்பட்டு அந்த அபசாரப்படுறதுனாலே ஒரு பாபம் சம்பவிக்கிறது அதுக்கு ரிசல்ட் அதனுடைய விளைவா அவருக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்தா அதை காட்டிலும் எனக்கு மிகப்பெரிய தீமை வேற ஏதாவது இருக்கா இல்லையே இதத்தான் பிரதிபலன பீதிங்கிற பதத்தினாலே சாதிக்கிறார் இப்போ யாரு இந்த என்னுடைய பாதுகா சகசுரத்துல குற்றம் சொல்லுவாரோ அசூயினாலே சொல்லுவாரோ அப்படிங்கிற பயம் எனக்கு இது நான் நன்னா பண்ணேங்கிறதுனாலேயோ நன்னா பண்ணலேங்கிறதுனாலேயோ இல்ல ஐயோ இந்த பாதிகளுடைய பெருமைய இப்போ அடி ஏன் சொல்லும் போது அதிக தோஷங்கள் கண்டுபிடிச்சு நிஷ்டூரமா அடி என்ன பத்தி சொல்றவா அப்படி அவளுக்கு ஒரு பாபம் ஏற்படுறது அந்த பாதிகளுடைய அனுகிரகம் அவளுக்கு கிடைக்காத போயிடுமே அதனால அதுக்குத்தான் அடி என் பயப்படுறேனே தவிர அடி என்னுடைய இது குற்றம் புரிஞ்சதாக இருக்குமேங்கிறதுக்காக அடி என் அல்ல இந்த பாதுகாசத்தை சேமிக்கிறவா யாராவது இது மேல தோகம் சொன்னா அந்த தோகம் சொல்றவாளுக்கு ஒரு பாகவதம் சாரம் ஏற்படுமேங்கிற கவலைதான் அடியனுக்கு இருக்கே தவிர 
இந்த பாதுகாசனசுரம் எப்படி வருமோ நன்னா வருமோ நன்னா வராதுங்கிற சந்தேகமெல்லாம் அடிகளுக்கு கிழிச்சிட்டு இல்லை அதனால ஹே பாதுகையே ஒன்ன முன்னமேயே இந்த பாதுகாசத்தை ஃபுல்லா சொல்றதுக்கு முன்னால இந்த பிரத்தாவம் பண்ணும் போதே உங்கள்கிட்ட நான் பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த என்னுடைய பாதுகாசல சிறுத்த யாரெல்லாம் வாசிக்க போறாரோ யாரெல்லாம் பாராயணம் பண்ண போறாரோ யாரெல்லாம் பிரவச்சனம் பண்ண போறாரோ அது அந்த பிரவச்சனத்தை யாரெல்லாம் கேட்க போறாரோ அவெல்லாம் இந்த பாதுகாசல அப்படியே சந்தோஷமா ஈடுபட்டு அதை ஆதரித்து அதை அப்படியே அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஏ பாதுகையே நீ அருள் பாதிக்க வேணும் இப்போ எல்லாருக்கும் தயை இருக்கு அந்த தயை மிகுந்தகான மனசோட இந்த நூலை எல்லாரும் கட்டாட்சிக்க வேணும் இந்த பாதுகாசவசரமானது ஒரு காலம் அவர்களுடைய நிந்தனைக்கு ஆளாக கூடாது ஏ அப்படின்னா இப்போ பழைய நித்தியம் திருவஷ்டாட்சரை ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பகவான தவிர ஸ்ரீமன் நாராயணனை தவிர இந்த நட்சத்திர தெய்வங்களை ஏறிட்டும் பார்க்கவில்லை பெரிய திருமொழியிலே கலியும் பிரசாதிச்ச மாதிரி மற்றுமோர் தெய்வம் உலகம் நெருப்பாரோடு உற்றிலேன் உற்றதும் உன்னடியார்க்கு அடிமை மற்றெல்லாம் பேசிலும் நின் திருவெட்டெடுத்தும் கற்று நான் கண்ணபுரத்து உரையம்மானே இதுல உன் அடியார்க்கு அடிமைன்னு அருள் இந்த அடியவர்கள் என்பவர்கள் யார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி பிறக்கும் போது அந்த கேள்விக்கு பதிலாக சுவாமி தேசிகன் தன்னுடைய சாரசாரம் கிரகான ஸ்ரீமத் ரகசியத்திரேசாரத்தினுடைய அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே ஒன்னா சேர்த்து சாரசாரம் கிரகான ரகசியங்கள் எல்லாம் சாரமா சொன்னார் அது எசன்ஸ் ஆகிடுது அத அந்த எசன்ஸ் என்ன நன்னா இது பண்ணணும் அந்த பவுடர் ஃபார்மில் ஆக்கிக்கிறாரோ அந்த மாதிரி பவுடர் ஃபார்ம் ஆக்குற மாதிரி அந்த எசன்ஸையே ரகசிய திரேசாரம் கிரகான அந்த திருவஷ்டாட்சரம் தயம் சரம ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கங்களை இந்த சாரசாரம் கிரகான கிரகத்துல ஒரு பவுடர் ரூபமா நமக்கு கொடுத்துட்டார் அதுல திருவஷ்டாட்சரத்தினுடைய மத்தியம பதமான நமச பத்தி பிரசாதிக்கும் போது அதனுடைய அர்த்தங்களை திரும்பிடும் போது பாகவதர்கள் என்பவர்கள் யாரும் தானே ஒரு கேள்வி கேட்டு இங்கு அடியார் என்கிறது பகவத் சேஷத்வ ஞானவான்களான பிரதிபுத்தரையும் நித்தியரையும் முக்தரையும் என் திருவெட்டெழுத்தும் கற்று நான் உற்றதும் உன் அடியார்க்கு அடிமை இந்த அஷ்டாட்சர ஜபத்தை தினம் பண்றதுனாலேயும் பெரியோர்களாலே காலக்ஷேபம் பண்ணி வைக்கப்பட்டதான இந்த திருவஷ்டாட்சரத்தினுடைய அந்த ஒரு சுவாரஸ்யமான அர்த்தங்களையும் கேட்டு தெரிந்த பிறகு அடி என்ன தெரிஞ்சுகின்றேன் மின் திருவட்டெழுத்தும் கற்று நான் உற்றதும் உன் அடியார்க்கு அடிமை இப்போ உன்னை யார் உத்கோஷிக்கிறாளோ உனக்கு யார் கைங்கரியம் பண்றாளோ அப்படிப்பட்டவாளுக்கு அடியேன் கைங்கரியம் பண்ண வேணும்ங்கிறதான நிலைதான் 
இந்த திருவஷ்டாக்ஷர ஜபத்தினாலே இந்த திருவஷ்டாக்ஷரத்தை பாலக்கேபம் பண்ணி அதனுடைய அர்த்தங்களாடி என் தெரியுங்க பிறகு பிறகு மனசுல என்ன பண்ணுதுன்னா என் திருவட்டெழுத்தும் கற்று நான் உற்றதும் உன் அடியார்க்கு அடிமைன்னு இந்த அறிவார் சொன்னாரு அந்த திருவங்கை அறிவாருடைய நிலையில தான் நான் இருக்கேன்போ அதுதான் இது அதனால அதுக்கு மேல இன்னும் ஒரு முத்தாய்ப்பா போய் சொல்ற திருவஷ்டாட்சரத்திலேயே இது ரொம்ப சந்ததான அர்த்தம்னா இந்த நம பதார்த்தத்துல மத்தியம பதமான நம பதார்த்தத்துல இந்த நமகாங்கிற சொல்லிருக்க அதுதான் திருவஷ்டாட்சரத்திலே ஓங்காரத்தை காட்டிலும் நாராயண சப்தத்தை காட்டிலும் அதற்கு மேலே ஏறி இருக்கிறதான சதுர்த்திபத்தியான அந்த ஆயபதத்தை காட்டிலும் இந்த திருவஷ்டாட்சரத்திலே மத்திய பதமா இருக்கிறதான நமகாங்கிற அந்த ரெண்டு எழுத்திருக்கே அதுதான் ரொம்ப வசதி அதுதான் இந்த திருவஷ்டாட்சரத்துக்கே ஒரு உயிர் நிலைன்னு சொல்ற அப்போ சுவாமி தேசிகனாலே உயிர் நிலைன்னு சொல்லப்பட்டது எது அப்படின்னா இந்த அடியவற்றில் தான் அந்த நம பதார்த்தத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான அர்த்தம் எதுன்னா அந்த அடியவர்களுக்கு நாம் அடிமை தொழுவது பாகவத கைங்கரியம் பண்றது அது பகவத் கைங்கரியத்தை காத்திலும் பாகவத கைங்கரியம் போசக்தி ஏன்னா பகவானுக்கு நாம் நேரடியாக செய்யும் கைங்கரியத்தை ஸ்வீகரித்துக் கொண்டு எந்தருமான் தான் திருவுள்ளவை காத்திலும் தன்னுடைய அடியவர்களான அந்த பக்தர்களுக்கு ஒருவன் கைக்கரியம் பண்ணுவானேயானால் அவன் கைக்கரியத்தை கண்டு தனக்கு ஒருவன் பண்ற கைக்கரியத்தை காட்டிலும் அது சிறந்தது எம்பெருமான் தன் மனதிலே நினைத்து அவரை கொண்டாடி மகிழ்கிறான் அதனாலே எம்பெருமானுக்கு நேரடியாக கைக்கரியம் பண்றதை காட்டிலும் எம்பெருமானுடைய அடியவர்களுக்கு நாம் கைக்கரியம் பண்றோமே அது ரொம்ப வசக்தி அத தனக்கு நேராக பண்ற கைங்கரத்தை காட்டிலும் மிக உயர்ந்ததாக எம்பெருமான் நினைக்கிறான் ஏன்னா அத்தைத நேமதம்னு ஜிபேல ஸ்பஷ்டமா சொன்னவன் இல்லையோ அதனாலே இந்த ஞானிகளான பகவதோத்தமர்கள் இருக்காளே அவளுடைய கைங்கரியம் ரொம்ப வசக்தி அப்படிங்கிறதையும் இங்கே இருக்கிறார் சரி இந்த பாதுகாசகசனத்தை எல்லாரும் கட்டாட்சிக்கணும் இந்த பாதுகாசகசனங்கிறதான கிரந்தம் அவ அந்த பெரியவாளோட நிந்தைக்கு ஆளாகப்படாது சரி அப்படி அவ நிந்திச்சாதுனா என்ன பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அது ஆத்ம நாசத்தை உண்டு கொள்ளும் பாகவதாளுக்கு அடியேன் மூலமாக இந்த பாதுகாசனத்தை பற்றி அவர் பேசும்போது அது இருந்ததேயானால் அது எனக்கு ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் அதனால ஏ பாதுகையே இப்போ நான் கவனம் பண்றதான இந்த பாதுகாசனோ நன்னா வரணுங்கிறதுக்காகவோ அதுல வியாக்கரண ரீதியாகவோ சம்பிரதாய ரீதியாகவோ இல்ல அக்ஷரங்கள்ல ஏதாவது குறையோ அப்படி ஒண்ணு வரக்கூடாது அப்படின்னு உங்ககிட்ட நான் பிரார்த்திக்கல இந்த பாதுகாசகசிரங்கிறத கிரந்தத்தை பத்தி பாகவதால் ஏதாவது நிந்தனை பண்ணுவார்களே ஆனால் அது பாகவதாளுக்கு ஒரு ஆத்ம நாசத்தை கொடுக்கும் அது அடியன் மூலமா நடக்கிறதுங்கிற கஷ்டம் தான் அடியனுக்கு அதனால அப்படி நேராம பாதுவியே நீ அருள் பாதிக்க வேணும் அப்படிங்கிறதான பிரார்த்தனை இப்போ 
ఎందరుమానే సదా సర్వకాలం సర్వావస్థలు స్మరిత్తు కొండ్రుక్కర అంద అడియవర్హలై సత్తికల్లు సోరో అంద సత్తికలకు ఒక ఆత్మనాశం ఏర్పట్టాల్ అద రక్షించ వేండియది సే పాదివే ఒనుడే పురుపుదాన అదనాల అడియన్ పండ్రదాన ఇంద పాదుగా సరస్వతిల అంద బాగవదర్హల ఏదోది ఒక కుట్రం కండుపిడిచి అద నిందిచాళ్ళు చూడు అదనాల అంద పాదుగీగల్ అవర్హలకు ఒక ఆత్మనాశత్తి ఏర్పడుతు అది ఏర్పడామల్ నీ చెయ్యవాణం అబ్బింది అదే పాదిలిడపులే నమ్ స్వామి దీసిగల్ ప్రార్థించారు అది పాదిగా ఏకరుదు ఆమా నీ పండ్ర తప్పల్లాం పండి బువ్వే అప్పుడు ఆత్మనాశం వాళ్ళకి ఏర్ప కుత్తం చూడ వాళ్ళకి అంత అపచారం ఏర్పడకూడదు అని ఏం చెప్పా అది ఎన్నా అది ఎప్పుడు నా ఒత్తుకు ముడిగా ఎగిరేవాడిని అది ఎగిరిపోతే అప్పుడు అది యారు గుర్తు చూడకూడదు అన్నా గుర్తు మెరుగా చూడటానే చెందువా అదికి నా ఎన్న పండుతుంది అప్పుడు ఇల్లు కాదు చూడరా వెళ్ళై పరిముహ దేశీకరాలు విరహాల్ ఉళ్ళ తెలియదు ఓలయి ఇట్టనమ్మారోణం అంత శ్రీమతి రగశీకరే సారం కదా ప్రౌఢమాన రగశీకరీ కరెక్టం పోదు అంత మాదిరి ఎందరుమాన్ హయగ్రీవన ఎందరుడు అడియనుడయ మనసులేయు అవందా అవన్ నాకు నీయు అవందా అవందా ఇంత వార్తగల బలిపడిచినానే తవిర వేదాంత దేశీయనాన హరిజన్ ఒళ్ళే పండగ ఉళ్ళెత్తి ఎరియదు ఓలయి తనం యామి దర్కన్ కొళ్ళ తుణీలు కోదల్ని గడియున్నావో అంత మాదిరి ఇదిలే ఎందరుమా నేను మనసు వేస్తా అవందా ఇంత ఎన్నతో కుడితే నేను ఇంద్రియా తీయున్నా అప్పుడం దిగ్వాగ్ర సింహాసనం అభ్యుపేయాహారు పాత్రమే అంద హైగ్రీవ స్తోత్రం నాకుల ఓ సంతదాన ఆసనత బోటులు ఒక్క అంటే ఎన్ వార్తగల్ ఎన్న చూడాలో అది సరియా వరుంబిడియా అంత హైగ్రీవ దానే పండ్రా అదనాలే ఉళ్ళత్తి ఎరియదై ఓలయి నానితే అది మొత్తంగా నా బండదు ఇంత కథల నామ ఒరు సేతన్ అన్న తెలుసుకోండి పెరివాళ్ళుడే శిశుకి వెళ్ళే తప్పు వెళ్ళి అంద ఇదిలో ఇన్న కుట్రం ఇరుకి ఇన్న దోషం ఇరుకుని పాతం పోనా నమ్మ ఇదిలో చెరు కుట్రం పాతి చుట్టం ఇల్లే ఇన్నూరు పడము అప్పో ఒన్నూ ఇల్ల దినో నా మాతల పడగల అంద ఆతిగారికియో ఇల్ల ఆతిగారి ఆతిగారికియో కొడంగ ఫిల్టియో దోహది నుండే అన్న వాళ్ళకి విద్యాదాన మొహం అదనాలే అంద కుట్రం పాటి చిత్రం అది దోషత్తో ఏది అది ఊది ఊది తెలుసుకుని నేను పోయింటుందా అది ఊదే ఇల్ల అదనాలే ఇంద సాధుక్కడాన పెరిగేవర్హల్ ఇద సదయైన ఇద హృదయైన అప్పో అద దయై కూడియదాన తంగళ హృదయత్మానే ఇంద నూలై అవర్హల్ పడిచి ఆరాయింబడియాహ ఏ పాదుగయే నీ అరుణవోదం ఇంకే సత్ అయ్యి సతి అయ్యి అబ్బిని పిలిచిందా మంగళత్తై కొడుక్కకూడియ అంద మనసుడన్ నల్ల ఎన్నంగులోడు కూడియ అంద మనసోడే అవర్హల్ కటాక్షిచవోను మా నమ్ స్వామి దేశిగని ఇంకో ఒకరికి నల్ల హృదయం ఉందా అది పల నన్మగలయవులకు తెచ్చి తెలియదు అదనాలే అవాళ్ళు కూడా 
இதுல குற்றம் இருக்குன்னு தோஷம் இருக்குன்னு பார்க்காத பார்க்காத ஆஹா இதுல இந்த இதுல ரொம்ப அற்புதம் இத ரொம்ப நல்லா சொல்றதா தேசிகன்னு சொன்னா அதான் அடி எனக்கு அதனால இது மேலும் மேலும் பல நன்மைகளை அடி எனக்கு கட்சி விட்டதும் அதனால அவர்களுக்கும் கூட அது பெருமைதான் அதனால ஏ பாதிவியே நீ அப்படி அனுபாதிக்க வித்வான்கள்னு யாரெல்லாம் சொல்றாரோ ஜென்ரலாகவே பொதுவாகவே அவளுக்கு ஒரு எப்போதும் ஒரு தோஷம் இருக்கும் அவ தோஷம் மேலா தான் பார்க்கிறார் அவளுக்கு வித்வான்கள்னா யாருன்னா தன்னுடைய வித்வத்தை வச்சுட்டு ஒரு தோஷத்தை பார்ப்பா அந்த தோஷத்தை திரும்பி திரும்பி தேடி கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவா அப்படிங்கிறது லோகத்துல சர்வ சாமானியமா எல்லாரும் சொல்றா அதுலேயும் ஒத்த மேல பொறாம அவனுக்கு இருந்துட்டுனா கேட்கவே அந்த அசூயினால தானே இது நடக்கிறது இந்த அசூயினாலே இது நடந்தா இந்த பாதுகிட்டே அவ விசாரப்படுறாங்க அப்போ அவளுக்கு பாபம் சேர்றது ஒரு அபசாரம் பாதுகிட்ட அபசாரம் ஏற்படுறது அதனால அப்படி நடக்காதபடி ஏ பாதுமையே நீ அருள் பாதிக்க வேண்டும் அது மட்டுமில்ல இந்த ஸ்லோகத்தினாலே பகவத் அடியவர்களான பகவத் பாஷியக்காரர் அடியவர்களான ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் பரஸ்பரம் அசூயை அற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ரொம்ப திருவுள்ளத்தில் பாதிப்பவர் நம் சுவாமி தேசிகன் அப்படியே இங்கேயும் அதை பிரார்த்திக்கிறார் அதாவது ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் பரஸ்பரம் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் அசூயை இல்லாம இருக்கணும் அதெல்லாம் சரி நானா இந்த பாதுகாசவசுரம் கிரந்தத்தை பண்ணினேன் வேதாந்த தேசியனே நீ தானே பண்ண அப்போ எனக்கு இஷ்டம் இல்லை இருந்தாலும் அதை பண்ணேன்னு இப்போ நீ இஷ்டம் இல்லாத நான் பாகவத் அபசாரத்துக்கு அஞ்சு ஒதுங்கி வர்த்தித்த என்ன இந்த பாதுகாசவசுரங்கிறதான கிரந்தத்தை பண்ணுன்னு என்னை தூண்டியது யார் நீ பாதுகையே நீ தானே பண்ண அதுவும் நான் எழுதுறதுக்கு இஷ்டப்படாமல் இருக்கும் போது என்னை தூண்டியே நான் போட்டியே வேண்டாம் பகவதபச்சாரம் ஆகும்னு சொல்லிட்டு வாழ்ந்தான்னு ஒதுங்கி போனவன என்ன நிர்பந்தப்படுத்தி ஏ பாதுகையே நீ ஒரு ஆயிரம் ஸ்லோகங்களை என்னிடமிருந்து பெற வேணும்னு தானே விரும்பினாய் அதனால பாதுகையே உன் விருப்பத்தை இப்போது நான் தலைப்பட்டுகிறேன் அதுல தோஷத்தை பார்க்காம அதுல இருக்கிற நல்லதை மட்டும் பார்த்துட்டு அடியேன எல்லாரும் அனுகிரகிக்கும்படியாக ஏ பாதுகையே நீ பண்ண போன அப்போ அசூய இல்லாமல் அவர்கள் இதை நன்கு ஆதரிக்க வேணுமாய் ஏ பாதுகாதேவியே நீ அருள் பாதிக்க வேணும்னு சொல்லி அந்த பிரார்த்தனையோட இந்த ஏழாவது ஸ்லோகமான விஜாபயாமி இனபி பிரதிபந்திங்கிற ஸ்லோகத்தை தலைக்கட்டுகிறார் நம் சுவாமி ஜீஸ்வர் கவிதாஹாய கல்யாணகுணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்தகுரவே நமஹா